కాకతీయుల కాలంలో ఇంజనీరింగ్కు అధిక ప్రాధాన్యం దక్కింది వందల ఏళ్ల క్రితమే సాంకేతికతను ఉపయోగించి పటిష్టమైన కట్టడాలు నిర్మించారు దుర్భేద్యమైన కోటలు కట్టారు నీటిలో తేలియాడే రాళ్లు సప్తస్వరాలు పలికే శిలలతో రామప్ప దేవాలయం ఇలా ఎన్నో శిల్ప సంపదకు కాకతీయులు శ్రీకారం చుట్టారు ప్రజల మన్ననలు పొందారు ప్రజల దాహార్తి తీరుస్తూ గొలుసుకట్టు చెరువులు నిర్మించారు సర్కార్ మిషన్ కాకతీయకు స్ఫూర్తి కూడా ఇదే కాకతీయ వైభవ సప్తాహం సందర్భంగా కాకతీయుల కాలంలో విరాజిల్లిన ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాల గురించి ఇంటాక్ కన్వీనర్ ఎన్ఐటి విశ్రాంత ఆచార్యులు పాండురంగారావుతో ముఖాముఖి అద్భుత శిల్ప సంపదతో కాకతీయులు ఎన్నో కట్టడాలు నిర్మించారు అంతేకాదు అత్యద్భుత సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని వినియోగించారు మరి వారు అసలు వినియోగించినటువంటి ఆ సాంకేతిక నైపుణ్యం ఏంటి దాని గురించి మనం నిట్ విశ్రాంత ఆచార్యులు పాండురంగారావు గారు సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ నిర్మాణం చూసిన కానీ కాకతీయులు చేసినటువంటి నిర్మాణంలో శాండ్ బాక్స్ టెక్నాలజీ అనేది అంటారు అసలు ఏంటి శాండ్ బాక్స్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు రామప్ప టెంపుల్ని ప్రపంచ వారసత్వంలోకి తీసుకుని వెళ్ళినందుకు మీరు అందరికీ తెలుసును ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో యునెస్కో హ్యాజ్ ఇన్స్క్రైబ్ రామప్ప యాజ్ అ వరల్డ్ హెరిటేజ్ మాన్యుమెంట్ సో దానికి ముఖ్యంగా ఈ జియో ఇంజనీరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ కాకతీయ యాస్ని మనం ఎక్కువగా ప్రొజెక్ట్ చేశాము గత పదేళ్ల బట్టి దీని మీద మేము వర్క్ చేస్తున్నాము కాకతీయ హెరిటేజ్ ట్రస్ట్ ఈ రామప్ప టెంపుల్ ఒక స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే ఇట్స్ జియో ఇంజనీరింగ్ మావల్ సో వాళ్ళు చేసి చేసినటువంటి ఫ్లోటింగ్ బ్రిక్స్ శిఖరము ఫ్లోట్ బ్రిక్స్ శిఖరం కట్టినటువంటి బ్రిక్స్ దే ఫ్లోట్ ఆన్ వాటర్ అదేవిధంగా ది శాండ్ బాక్స్ టెక్నాలజీ దే హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ది టెంపుల్ ఆన్ ఎ శాండ్ బాక్స్ అండ్ దే హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ది మెటీరియల్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడెక్కడైతే ఎక్కువ లోడ్స్ వస్తాయో దానిని వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకుని దే హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ది మెటీరియల్స్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ది హార్డెస్ట్ రాక్ ఇన్ ద వరల్డ్ డోలర్ రైట్స్ అదేవిధంగా దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫ్లోటింగ్ బ్రిక్స్ సో ఈ విధంగా జియో ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ సో ఈ వీళ్ళు కట్టినటువంటి స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఎర్త్ క్వేక్ రెసిస్టెంట్ స్ట్రక్చర్ భూకంపాలు వచ్చినా కూడా అవి తట్టుకోవడానికి వీలుగా కట్టారనమాట ది శాండ్ బాక్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ అబ్జార్బర్ ఆఫ్ షాక్ వేవ్స్ ఎర్త్ క్వేక్ వేవ్స్ అదేవిధంగా వాళ్ళు చేసినటువంటి మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇప్పుడు మనం రామప్ప టెంపుల్ లోపలికి వెళ్ళి చూడగానే కింద ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్ బీమ్స్ అన్నీ కూడా బ్రేక్ అయ్యి ఒకదాని మీద ఒకటి ఎక్కినట్ట దెర్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ ఆల్ ది ఫ్లోర్ బీమ్స్ సో యూనిఫామ్గా ది స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ సెటిల్డ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా టెంపుల్ అంటే ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ వస్తుంది అనమాట ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్తో పాటు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ రామప్ప టెంపుల్ యాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎస్పెషలీ దే నాగినీస్ అండ్ రాగినీస్ దే ఆర్ కార్వ్డ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది డోల్ రైట్ రాక్ ది మెటలజికల్ టూల్స్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇన్ కార్వింగ్ దిస్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ యు సీ ఫైన్ మిర్రర్ లైక్ పాలిష్ ఇన్ హార్డెస్ట్ రాక్ సో వాళ్ళ మెటలజికల్ టూల్స్ కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ సో మనము ఈ డోసియా తయారు చేసినప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ బట్ జియో ఇంజనీరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ కాకతీయాసును కూడా మనము ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగాము సో వాళ్ళకి ఐ గేవ్ ఎ లైవ్ డిమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లోటింగ్ బ్రిక్స్ సో టూ గ్లాసెస్ తీసుకుని ఒక దాంట్లో ఈ నార్మల్ బ్రిక్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ద నార్మల్ బ్రిక్ ఇస్ అబౌట్ టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ త్రీ ఉంటుంది అది వేయగానే నీళ్లలో మిగిలిపోతుంది దెన్ వీ ఆర్ గివెన్ ది ది ఫ్లోటింగ్ బ్రిక్ ఆఫ్ రామప్ప ఇంకొక గ్లాసులో నెలల్లో ఈ ఫ్లోటింగ్ బ్రిక్ వేసాము అది తేలుతుంది అనమాట బికాస్ ద డెన్సిటీ ఈస్ లెస్ దాన్ బోటర్ ఇస్ అబౌట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ సో ఇవి చూసి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు అనమాట దెన్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ వై దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఫ్లోటింగ్ బ్రిక్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వేర్ వాజ్ ద నెసిటీ ఫర్ దెమ్ టు క్రియేట్ దిస్ బ్రిక్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ దట్ దే మస్ట్ హ్యావ్ విజువలైజ్ అట్ దట్ టైమ్ దట్ ఇఫ్ దే యూజ్ ది నార్మల్ బ్రిక్ with the density 2.2 there be heavy load on the foundation and so the foundations may settle foundations kongi pavachunu because of the heavy load so andukani vaallu appade grahinchi deenini foundation me the load taggin
and it, they have created this floating brick. They have reduced the load on the foundation. This is what we call the creative genius of those sculptors. Creative genius. Just cut it. Good. Ah, Prajala Daharthi Tirchay Nandku. Alagay Sasya Shyamalan Chesa Nandku. Good. Gulls cut to Cherul Nirmanam Chesa Aru Anaru. Alagay Adai Puru Vishen Kakathi Yeg Gudas Purti Ganil Chini Prabhuvani Ke. Asal Ilaj Ilaj Chesa Aru. Yendi Din Venkal Na Alu Chini Yendi. So Prajala Nandji Kanga Varu Paripalan Chesa Aru. So Varu Every Drop of Water They Have Conserved and Created Water Bodies. Satellite imagery is Dwara. We have identified more than 40,000 water bodies in Telangana alone. So, Mission Kakatiya uh, is the flagship program of government of Telangana. The flagship program of government of Telangana, the Kataral, the Cheru Landit, the Koda, Ponoradar in Challenge, the concept of the Mission Kakatiya, which is not the same. As the mother law, the proposed session. As the government of uh, Telangana uh, accepts the Brahmananga e mission Kakatiya uh, oka manchi flourishing activity and what and so the first Kakatiya is just not one Brahmanava in that one contribution to humanity. So to commemorate these water bodies, they have created temples, temples of place of worship. Temples are not only place of worship; it is a place of administration. Entire activity is being taken care of in the temple premises. Adevidanga, they have created a township around the temple. So the three T concept, the tank, the temple, and the township is one of the beautiful uh, ways of uh, managing resources. It water resources, it human resources. So the Kakati Yaliyoka concept and Matandi. Waka Cheru Nindin Tadwata, Matad Padi, uh Cheru Nilan and next to Cheru Lokostundi. Avidanga goals cut to Cheru will create Cheshu. This is integrated water resources management, both surface water and ground water. So that is the beauty of Great Kakatiyas. So I have an example of my Ramappa Charu, Ramappa, Paka, Laknavaram, Ganpuri, Great Reservoir, Dharmasagar, Badrakali. So they are all sources. I have to say that I have to say that I have to say that I have drinking water, food, so it's a great contribution of Kakatiyas by creating these water bodies. Sir, Kakatiyas is an agrarian economy for the year. That's why it's an agrarian economy. If you look at the water resources, we also have a lot of agriculture. We have a lot of agriculture. We have a lot of agriculture. We have a lot of agriculture. Controlled irrigation. चेयर्स नाम से होंडा नहीं मारते हैं। शो दानी की वालों वाटर बॉडीज़ ने क्रिएट किए शहर। बट मोस्टली मानो मंदरों को एक होगा अनंत इंटर डंगा बट दानी के मुख्य इंगा पैडी। शो पैडी के रेगुलेटेड वाटर का वाले हाईर हील्स रावाले ऐंटे वाटर रिसोर्सेस बागा होंडा ली। शो दानी के वाले एक होगा प Pandin cinta ni ke sebab ini tu benti price korang wal plan je secara rosul loh. So mukhyengga yield of an acre has been multiplied through regulated water supply. A regulated water supply lack apa tu yields will not be commensurate. So apa itu kan? The common man has been helped with proper inputs, especially water, and thereby alleviating their problems. And enhancing their uh, uh, purchasing capacity. Even you could have integrate the agrarian economy. If you put Ramapani, Prapancha Varasat, Sampataka Gurthin Charu, Inasco, but Mikata Katada, Vaisna Balagurum together, Marie Bavishatro, Enaguda, Vaisna Balagurki, Idehoda, Ochavaka Shalodaya, Darik Mimi Pratnal. Actually, Mother Tla Memo, Mood Nikoda, World Heritage Look, Proposed Chesam. Thousand Pillar Temple, Varangal Fort, and Ramapa Temple. Serial nomination and that matter. The serial nomination we have proposed all the three monuments. But you could have problem seven and ten. Any monument that is due to totally prohibited area, hundred meters is a totally prohibited area. Aim under court. A can inch two hundred meters is restricted area. So even you could have that's what we call buffer zone. 
సో ప్రతి మాన్యుమెంట్కి చుట్టూ బఫర్ జోన్ ఉండాలి హండ్రెడ్ మీటర్స్ ప్రొహిబిటెడ్ జోన్ అక్కడ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రెస్ట్రిక్టెడ్ జోన్ ఇట్లాగే బఫర్ జోన్స్ చూసినట్లయితే మీకు తెలిసిన వెయ్యి స్తంభాల గుడిలో కంప్లీట్లీ ఎవరిని మనం ఏం చేయలేము అక్కడ వితిన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎన్నో రెస్ట్ ఎన్నో హౌసెస్ అవన్నీ ఉన్నవి అదేవిధంగా వరంగల్ ఫోర్ట్లో చాలామంది ఎంకరోచెస్ ఉన్నవి సో వీటిని అన్నీ కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసి వరల్డ్ హెరిటేజ్లో తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే మన రామప్పక టెంపుల్కి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు సో మన రామప్ప టెంపుల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మేము ఈ థౌజండ్ పిల్లర్ టెంపుల్ని ఈ వరంగల్ ఫోర్ట్ని ఇందులోంచి తీసేసి ఓన్లీ రామప్ప టెంపుల్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో భవిష్యత్తులో మనం తప్పకుండా ఇలాంటివి దీనిని దానికి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ చూసి ఈ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ప్రొహిబిటెడ్ జోన్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రెస్ట్రిక్టెడ్ జోన్ ఇవన్నీ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకుని దానికి కావాల్సిన యాంబియన్స్ కూడా తయారు చేసి అవుట్ స్టాండింగ్ యూనివర్సల్ వాల్యూస్ని మనం ఎక్స్పోజ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ డోసెడ్ని డోసెడ్ని తయారు చేసి మనం పంపించడానికి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు తప్పకుండా మనం ప్లాన్ చేద్దాం మనం తప్పకుండా సార్ ఈ కాకతీయులు అందించినటువంటి వారసత్వ సంపద ఎంతో విలువైన వెలకెట్టలేని సంపద మరి దీని పరిరక్షణకు కూడా మనం ఎంతో కొంత చర్యలు తీసుకోవాలి కదా మీరు ఒక నిపుణుడిగా ఏం సూచిస్తారు మన ఇంటాక్ ద్వారా ఇంటాక్ ఇంటాక్ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ ట్రస్ట్ ఫర్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఇంటాక్ గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మనము నేను కన్వీనర్గా ఉంటున్నాను ఇంటాక్ దిస్ ఈజ్ a volunteer organization based at delhi we have more than uh, 200 centers throughout india so mana kakatiya heritage trust intact adhe vidhanga government of telangana uh, department of archaeology government of uh, india archaeological survey of india andaru kalisi deenni ni mana varasatra sampadam protect cheskovali especially deenni cheyalasindi స్టూడెంట్స్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ రావాలన్నమాట సో స్టూడెంట్స్ బోత్ అట్ ద హై స్కూల్ లెవెల్ అట్ ది కాలేజ్ హెట్ లెవెల్ వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ అబౌట్ అవర్ హెరిటేజ్ మన వారసత్వ సంపద మన కాకతీయులు మనకి ఇచ్చినటువంటి సంపదను మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి పరిరక్షించాలి ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఎవ్రీ సివిలియన్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ షుడ్ బికమ్ అన్ యాక్టివ్ పార్ట్ అన్ యాక్టివ్ సోల్జర్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ హెరిటేజ్ కాకతీయ వైభవ సప్తం పేరుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారం రోజుల పాటు ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తోంది ఇలాంటి ఉత్సవాలు తరచూ నిర్వహిస్తే ఇలాంటి కాకతీయుల వైభవం ప్రపంచానికి పదే పదే చాటినట్టు అవుతుంది కదా మరి మీరు ఏమంటారు ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు ఆర్గనైజ్ కాకతీయ వైభవ సప్తాహం ఫ్రమ్ సెవెంత్ టు థర్టీన్త్ జూలై వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ వీఆర్ ఎక్సైటెడ్ ఇదివరకు నైంటీస్లో కూడా ఈ కాకతీయ ఫెస్టివల్స్ ఇంటాక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చేసాము సో చాలా మంచి ప్రక్రియ కాకతీయులు కట్టినటువంటి కట్టడాలని ఈ విధంగా మనము వారం రోజుల పాటు హైలైట్ చేసుకుంటూ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ సో ప్రత్యక్షను సెమినార్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ ఆర్టు ఆర్కిటెక్చరు ఏ విధంగా వీటిని ప్రిజర్వ్ చేయాలి పాస్టరిటీకి మన పాస్టరిటీ వీ హ్యావ్ టు కీప్ దెమ్ గివ్ దెమ్ ఫర్ పాస్టరిటీ ఇప్పుడు సుమారుగా వెయ్యి సంవత్సరాలు మన వెయ్యి స్తంభాలు కూడా వెయ్యి సంవత్సరాలు కాకతీయులు ఇచ్చారు మనకి శాండ్ బాక్స్ టెక్నాలజీ బ్యూటిఫుల్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనము వెయ్యి స్తంభాలు కూడా కళ్యాణ మండపాన్ని మనం రెస్టోర్ చేస్తున్నాము బికాజ్ అది కంప్లీట్గా కొలాప్స్ అయిపోయింది దాన్ని కూడా సేమ్ శాండ్ బాక్స్ టెక్నాలజీ తోటి ఎన్ఐటి ప్రొసెస్ తోటి డిజైన్స్ చేయించి మళ్ళీ దాన్ని రెస్టోర్ చేస్తున్నాము అందులో నేను కూడా భాగస్వామి నేను కూడా ఫౌండేషన్స్ డిజైన్ చేశాము ఈ చేసినటువంటి ఈ కళ్యాణ మండపము ఇంకొక వెయ్యి సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఎందుకునంటే మేము వీఆర్ రెస్టోరింగ్ దిస్ కళ్యాణ మండపం ఆర్కలాజ్ సర్వే ఈజ్ ది ద మాన్యుమెంట్ ఆర్కలాజ్ సర్వే ఇండియా ఆఫ్ ఆఫ్ ఇండియా హైదరాబాద్ సర్కిల్ అండ్ ఢిల్లీ వారి యొక్క మాన్యుమెంట్ ఇది సో వీఆర్ వీ హ్యావ్ డిజైన్ ది ఫౌండేషన్ నా కాకుండా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ డిజైన్ ది ఫౌండేషన్స్ సో నేను దానికి కోఆర్డినేట్ అవుతుంది అనమాట సో మనం కడుతున్నటువంటి ఈ కళ్యాణ మండపం ఇంకొక వెయ్యి సంవత్సరాలు ఉండాలి కాకతీయులు మనకు వెయ్యి సంవత్సరాలకు ఇచ్చారు ఈ కళ్యాణం ఇంకొక వెయ్యి సంవత్సరాలు ఉండే విధంగా మనము రెస్టోర్ చేస్తున్నాము వితౌట్ యూజింగ్ సిమెంట్ ఐరన్ అండ్ కాంక్రీట్ వితౌట్ వన్ మిల్లీమీటర్ వేరియేషన్ అత్యద్భుత సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని వినియోగించి అవరా అనిపించే రీతిలో కాకతీయులు కట్టడాలను నిర్మ నిర్మించారు అందుకే వందల ఏళ్ళు అయినా కూడా అవి చెక్కు చెదరలేదు ఎంతోమంది పర్యాటకులను కూడా ఆకర్షిస్తున్నాయి అలాగే వీటి పరిరక్షణకు ప్రభుత్వాలే కాదు ప్రజలే కాదు 
ముఖ్యంగా యువత అందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యమై ఈ కట్టడాల పరిరక్షణలో ముందుండాలని చెప్పేసి వాడంగారు కోరుతున్నారు కెమెరామెన్ ఇస్మాయిల్తో రవిచంద్ర ఈటీవీ న్యూస్ వరంగల్